আসসালামু আলাইকুম লাস্ট ভিডিওতে আমরা আমাদের ফাংশন ওভারলোডিং প্রবলেমে যে বেসিক প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ করেছি আমি আই বাটনে ভিডিও লিংকটা দিয়ে দিয়েছি আপনি দেখে নিন আর এই ভিডিওতে ফাংশন ওভারলোডিং এর যে প্রবলেম নাম্বার 1 সেটা আমরা সলভ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাইট সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম টু কম্পিউট অ্যাবসলিউট ভ্যালু ইউজিং ফাংশন ওভারলোডিং আর এখানে আমার আমি যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু কাকে বলে বা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না কারণ অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি এটা আপনি আগে থেকে জেনে আসছেন কারণ অ্যাবসলিউট ভ্যালু কীভাবে বের করতে হয় বা অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি এটা নিয়ে আমি আগে থেকে অপারেটরসের যে প্রবলেম ছিল বা ই ফেলসের যে প্রবলেমগুলো ছিল সেখানে আমি আলোচনা করে ফেলেছি তো অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি সেটা আমি এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমি আমার মেইন কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে ফাংশন ওভারলোডিং দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করব তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের আর দুইটা মানে ওভারলোডিং ফাংশনে তো আমাদের একাধিক ফাংশন ব্যবহার করতে হয় এটা কি তো ওভারলোডিং ফাংশন বলে কিন্তু এখানে আমি মানে এক্সাক্টলি বলে দিয়েছি যে ইন্টিজার অ্যান্ড ফ্লোর টাইপ বোধ মানে হচ্ছে আমাদের যে ফাংশন ওভারলোডিং করতে আমরা যে দুইটা ফাংশন ব্যবহার করবো এখানে একটা আমাকে ইন্টিজার ইন্টিজার টাইপের হতে হবে মানে রিটার্ন টাইপ ইন্টিজার হতে হবে আরেকটা হচ্ছে রিটার্ন টাইপ আমাকে ফ্লোর টাইপ হতে হবে তো নিচে এখানে সি সি প্রোগ্রামিং কেন এটা তো সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং মেবি এটা টাইপ মিস্টেক ওকে ফাইন তো যেটা বলছিলাম তো এখানে তো আমাদের একটা ফাংশন হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ হতে হবে একটা ফাংশন হচ্ছে ফ্লোর টাইপ হতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন ভিএস করে যাই ভিএস করে গিয়ে জিনিসটা খেয়াল করি দেখি আর লাস্ট ভিডিওতে আমি একটা জায়গায় হচ্ছে এই যে এখানে আপনাদের লাস্ট যে ফাংশনটা ছিল এখানে ফ্লোর ছিল আর এখানে ফ্লোর ছিল সেটাকে আমি রিটার্ন করে ফ্লোর টাইপের ভ্যালো দেখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সামহাও সেখানে মিল ছিল না তো আমি ওই ভিডিওটা আপলোড করে দিয়েছি তাতে আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে ওই মিস্টেকটা কে সলভ করে আমাকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি এখানে এই জিনিসটা মিলাতে পারেন আমি করে ফেলেছি তো আমি তো আমি এই নেক্সট ভিডিওতে এটা সলভ করে দিই তো এর আগের ভিডিওতে আমি এখানে টাইপ কাস্টিংটা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি এখানে ভ্যালোটে পাস করতেছি এখানে যে ফ্লোর টাইপ তো আমাকে ফ্লোর টাইপ ভ্যালো পাস করতে হবে তো টেন পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে এফ দিয়ে আমি টাইপ কাস্টিংটা করে দিয়েছি তো এখন যদি আমি এখানে কোটাকে রান করি তাহলে এখানে দশমিকটা আমরা পাবো ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তো এর আগের ভিডিও প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল এবার আসি তো আমরা এখান থেকে কি করব আমাদের টোটাল দুইটা ফাংশন আমরা লিখবো মানে ওভারলোডিং ফাংশন একটা হবে আমাদের ইন্টিজার টাইপের আরেকটা হবে আমাদের কি টাইপের ফ্লোর টাইপের তো আমি এখানে এবিএস তাহলে এখানে দিয়ে দিই অ্যাপসলিউট তাহলে এবিএস এখানে ব্র্যাকেট দিলাম আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার টাইপের আর আরেকটা ফাংশন আমাদের কি লাগবে সেটা হবে আমাদের কি টাইপের ফ্লোর টাইপের এটা নাম আমি দেবো এবিএস বিকজ দিস ইজ ওভারলোডিং ফাংশন নেম মাস বি সেম তো ফ্লোর টাইপের এখন এখানে আমি যে ভ্যালুটা রিসিভ করব এটা হচ্ছে ইন্টিজার তাহলে আমি এখানে ভ্যালুটা রিসিভ করব এক্স দ্বারা আর আমাদের অ্যাপসলিউট ভ্যালু কীভাবে হয় একটা নাম্বার যদি জিরোর চেয়ে ছোটো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাপস অ্যাপসলিউট ভ্যাল মানে আমরা যদি জিরো থেকে ছোটো হয় সেটার সাথে আমি মাইনাস গুণ করে সেটাকে অ্যাপসলিউট করে দেব তাহলে আমি এখানে কন্ডিশন চেক করতেছি এক যদি জিরো এর চেয়ে ছোটো হয় তাহলে এক্সের সাথে আমি মাইনাস এক্স গুণ করে সেখানে আমি এক্সের মধ্যে পুশ করে দেব তারপরে আমি এই এক্সটাকে রিটার্ন করে দেব শেষ আমাদের এই ফাংশনটার কাজ শেষ ঠিক সেম কাজটা আমাদের করবে এই ফাংশনটার মধ্যে আমরা করব কিন্তু এটার ভ্যালুটা কী রিটার্ন করবে ফ্লোর টাইপ রিটার্ন করবে তাহলে এটা হচ্ছে আমরা কি টাইপ রিসিভ করবো এক্স হচ্ছে ফ্লোর টাইপ এটা রিসিভ করবো তো আমাদের দুইটা ফাংশন লেখা শেষ এটা হচ্ছে ইন্টিজারের জন্য কাজ করবে আর এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোর টাইপের জন্য কাজ করবে ঠিক আছে এবার আমরা কি করব আমাদের মেইন ফাংশন থেকে এই ওভারলোডিং ফাংশনগুলোকে কল করে দেব তাহলে এখানে আমি সি আউট দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমি একটা মেসেজ দিই অ্যাপসলিউট সলিউট ভ্যালু অফ মাইনাস ফাইভ কারণ আমি মাইনাস ফাইভ দ্বারা এটাকে এই ফাংশনটাকে কল করবো এই জন্য আমি মাইনাস ফাইভ দিয়েছি এ বি এস তো এখানে আমি কি দিব এখানে আমি দিব হচ্ছে মাইনাস সর এখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ আর এখানে হবে মাইনাস ফাইভ ওকে অ্যান্ড দেন এই ফাংশনটাকে আমি কপি করে কপি করে এখানে দিই অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কারণ আমাদের ওখানে ফ্লোর টাইপেরটা আমি চেক করতে চাচ্ছি তো এখানে আমি মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিলাম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের এখানে কি হবে রিটার্ন জিরোটা হবে তাহলে এখানে মানে এই এন্টায়ার প্রোগ্রামে আমাদের পিছনে কাজটা কি হবে আচ্ছা এখানে একটা ইরোর আমাকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আমি একটু পড়ি ইরোরটা এই ইরোটাকে অনেক কিছু শেখার একটা বিষয় আছে কি লিখছে দেখেন মোর দ্যান ওয়ান ইনস্ট্যান্স অফ ওভারলোডেড ফাংশন এবিএস ম্যাচেস দ্য আর্গুমেন্ট লিস্ট মানে হচ্ছে এই যে মোর দ্যান ওয়ান
এবং ফাংশন এবিএস ইন্টিজার এক্স ডিক্লেয়ার্ড অ্যাট লাইন নাম্বার ফোর আমি চার নাম্বার লাইনেও এরকম একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছি এস টিডি এবিএস লং লং এক্স এগুলো বোঝা দরকার নেই আপাতত সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন এখানে ভুলটা কি হয়েছে সেটা আমরা কি বুঝলাম এই যে মাই মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে হচ্ছে ফ্লোর টাইপের সেটা আমাদের এখানে টাইপ কাস্টিং করে বুঝিয়ে দিতে হবে যেটা হচ্ছে একটা ফ্লোর টাইপের জিনিস যে সেম ভুলটা আমি করেছিলাম আমাদের লাস্ট ভিডিওতে আমার খেয়াল ছিল না তো এখানে আমি করে দিলাম মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে টাইপ কাস্টিং করে আমি এখানে ফ্লোরটা পাস করে দিলাম ঠিক আছে তো এখন আমি যদি এখানে কোডটাকে রান করি তার আগে আমি এখানে একটা ই ইন লাইন তৈরি করে দিই তাহলে কিন্তু লাইন তৈরি হবে এবার আমি खूब मजा लगत हाँ से देखो मान कोड क्या कर लो দেখেন কীভাবে কাজ করেছে প্রথমে যখন মেইন ফাংশন থেকে সে অ্যাপসোলেট ভ্যালু অফ মাইনাস ফাইভ এই ওভার মাইনাস ফাইভ ফাংশনটাকে কল করেছে এই মাইনাস ফাইভটা কি একটা ইন্টিজার টাইপ তখন সে মেইন ফাংশনের মধ্যে গেছে যাওয়ার পরে এখানে দেখতেছে যে এখানে ইন্টিজার টাইপের কোন ফাংশনটা দেখেন এই যে গ্রাফের মধ্যে দেখা যায় অ্যাপসোলিওট মাইনাস ফাইভ সে তখন এখানে খুঁজল যে এখানে ইন্টিজার টাইপ কোনটা কারণ মাইনাস ফাইভ তো একটা ইন্টিজার টাইপ আর এখানে একটা ফার্স্ট অফ অল সে খুঁজবে যে এখানে কয়টা আর্গুমেন্ট আছে দুইটা আর্গুমেন্ট আছে তো এখানে অ্যাপসোলিওট ওভারলোডের ফাংশনের ভিতরে তো এখানেও একটা আর্গুমেন্ট এখানেও একটা আর্গুমেন্ট তাহলে সে এবার ম্যাচ করবে যে ডেটা টাইপ তো মাইনাস ফাইভটা কী ডেটা টাইপ ইন্টিজার টাইপ তাহলে এখানে ইন্টিজার টাইপের ফাংশন কোনটা এইটা তো সে চলে যাবে এই ফাংশনটার মধ্যে মানে এই যে আমাদের এই ইন্টিজার ফাংশনটার মধ্যে দেন এখানে রিটার্ন করে দেবে ফাইভ এরপর সে যখন অ্যাপসোলিওট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর দ্বারা মানে ফাংশনটাকে কল করবে মেইন ফাংশন থেকে সে চেক করবে এখানে কয়টা আর্গুমেন্ট আছে দুইটা তাহলে সে চে সরি এখানে একটা আর্গুমেন্ট আছে তাহলে এই দুইটা ফাংশনের ভিতরেই তো এখানেও একটা এখানেও একটা এবার সে চেক করবে ডেটা টাইপ যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভটা কি ইন্টিজার টাইপ নাকি ফ্লোর টাইপ নাকি ডাবল টাইপ নাকি কি টাইপ সেখানে চেক করবে ফ্লোর টাইপ এবার সে খুঁজবে যে এখানে ফ্লোর টাইপের আর্গুমেন্ট কোন ফাংশনটা রিসিভ করতেছে তাহলে এই ফাংশনটা রিসিভ করতেছে তার মানে আমাদের এখানে গিয়ে সে আমাদের অ্যাপসোলিট ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করে দেবে তো এই ছিল আমাদের মানে এই ফাংশনের ব্যাক এন্ডে কী ঘটতেছে সেটা এবার চলে এই ভিডিও থেকে আমাদের যে কুইজটা সেটা হচ্ছে কুইজটা হলো এই যে কোড এই কোডটা থেকে আমরা আউটপুট পাবো এটা কিন্তু এই কোডটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা কি আউটপুট পাবো সেটা আমাকে বলতে হবে বুঝতে পারছেন যে এই কোডটাকে রান করলে আমরা এটা আউটপুট পাবো আর এই কোডটাকে রান করলে আমরা কি আউটপুট পাবো দেখেন আমার প্রত্যেকটা ভিডিও শেষেই কিন্তু কুইজ থাকে আর এটাই হচ্ছে আমার এই ফুল সিরিজের একটা মানে ডিফারেন্সেস অন্য কোনো অন্য যে কোনো ভিডিও থেকে ইউটিউবের আর আমার প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল এমনভাবে আমি তৈরি করি একদম প্রিমিয়াম হাই কোয়ালিটির ভিডিও যাতে এই এই টাইপের ভিডিও আমরা আপনারা যদি কেউ পেইড কোর্স করার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আপনারা পাবেন সো প্রত্যেকটা ভিডিওর আমি যে কষ্টগুলো করি মানে হচ্ছে আপনাদের জন্য প্রত্যেকটা ভিডিওতে কুইজগুলো করি এই কুইজগুলো সলভ করবেন কুইজগুলো সলভ করলে দেখবেন আপনার প্রবলেম সলভিং স্কিল অনেকটা বেড়েছে তারপর ডিবাগিং স্কিল অনেকটা বেড়েছে যেগুলো আপনার একটু কয়েকদিন পরে অনেক কাজে লাগবে যখন আমি জাভার সিরিজ বানাবো জাভা স্ক্রিপ্টের সিরিজ বানাবো আমার পাইথনের সিরিজ আনার ইচ্ছা আছে সো ওই ওই সাইডে গেলে আপনার খুবই কাজে লাগবে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই থাকছে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা হচ্ছে দুই নম্বর প্রবলেমটা সলভ করবো ফাংশন ওভারলোডিংয়ের দেন আমরা নিউ একটা টপিকে চলে যাব ঠিক আছে সো সে মতো ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম